es el EVA Metro. Sí, así como lo oyen, un carro eléctrico modificado en Estados Unidos por una empresa tras la crisis petrolera de 1973. Sí, yeah, so NASA quería probar la diferencia you know, entre el eléctrico y el gas y quería ver cómo esto lo hace. Así que hicieron muchos, muchos test. De este vehículo, adaptado del modelo norteamericano del Renault 12, probado por la NASA en todas sus capacidades técnico-mecánicas, se produjeron solo siete unidades. Uno de esos siete carros, el que algunos llaman el Renault Lunar, por su relación con la Agencia Aeroespacial Norteamericana, fue rastreado y comprado por uno de los más apasionados seguidores de los Renault 18, Eddie, en Nueva York. Uh, el no está todavía. So, basically, it's hard for me to make a video because I cannot drive it, you know? Uh, I have to get new batteries, I have to install the batteries, I have to fix a few things in the trunk. The trunk floor is rusted, it's like a big hole because what happened, the batteries, the old batteries, all the stuff come out of the batteries and then uh, it, it, it rusted the whole floor. So now I have to replace the floor of the trunk and then put new batteries. So it's, until it's finished, I don't want to make a video. La noticia no deja de sorprender porque el Renault 12 es uno de los carros más populares y exitosos de los últimos tiempos en el mundo, con seguidores y aficionados en varios países que incluyen a Rumania, donde se le conoce como el Dacia, Argentina, Brasil, Colombia y México, entre muchos otros. Eddie es un seguidor dedicado al Renault 12, Posee una gran colección de carritos que exhibe orgullosamente a quienes visitan su casa en Nueva York. Pero su última gran adquisición es este EVA Metro, un ejemplar exótico de Renault 18 que tiene esta historia. Esta adaptación también se hizo con varios modelos como el Fairmont, el Mustang y algunas pickups y van. Fue equipado con 16 o 19 baterías ubicadas tanto en el espacio del motor como en el baúl y tenía una autonomía de entre 65 a 100 kilómetros. Los Renault 12 no fueron populares en Estados Unidos, pero en algunos de sus propietarios, como Eddie, dejaron huella eterna. El Renault 12 no era popular. El Renault 12 era popular en todos lados. Era popular en Europa, era popular en Francia, era popular en Sudamérica, en uh, Australia, en América, no era popular. No muchas personas lo compran porque... Everyone liked big cars, like you said. Everyone liked big V8. Nobody was buying small car that was cheap. You know, just no, very few sold. From my understanding, they sold only 12,500 Renault 12s through all the years, which is very, very few. En los resultados de la prueba realizada por NASA se analizaron la autonomía, distintas velocidades y otras capacidades de freno y aceleración. Tras finalizar las pruebas, los siete vehículos adaptados originalmente fueron vendidos a empresas y a particulares. La legislación de Estados Unidos exigía varias modificaciones al modelo original usado en Estados Unidos que Eddie nos explica. They had regulations over here. It was called five mile per hour bumper. What that means, if you get in one accident at five miles an hour, the bumper does not get damaged, nothing gets damaged. And so that's why the U.S. from 1974 All cars had the big bumpers. So if you look at the difference, you know, Europe and in Argentina, Colombia, they have small little bumpers, you know? Mm -hmm. America, you know, with the big bumpers. Um, yeah, so there were a, a lot of difference. They also had on the fender, they had little side markers, you know, like the little lights on the fenders mm -hmm. in the front and back. Este es el estado actual del Renault 12 EVA Metro ahora en la colección personal de Eddie. Las antiguas baterías, sus ácidos y el paso del tiempo lo dejaron afectado por la corrosión. Demos un tour por el carro acompañado de su nuevo dueño. So okay. The, the, this was batteries over here, in this tray over here. This used to be batteries. When the batteries died, all the liquid come out and they, they rusted all this. Battery indicator. Where all the batteries are. So you see that the, in the front there's some batteries and then in the back in the trunk there's some more batteries. 
So I have to okay. take all these out. I have to take everything out from the trunk. And then I'm going to have to, yeah, see if it starts and drive it around. El Renault 12 es uno de los carros más populares y exitosos en la historia del automovilismo internacional. Presentado en sociedad en 1969 y producido en Francia hasta 1980, fue ensamblado en países como Portugal, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, México, Rumania, Turquía, Venezuela, Bélgica y Nueva Zelanda. Tan solo en Argentina es considerado como uno de los más emblemáticos vehículos del país, con más de 250.000 unidades producidas. En Colombia fue considerado el segundo carro del siglo y en Rumania se continuó ensamblando hasta 2006 como el Dacia, con variaciones de diseño y diversos modelos. Precisamente Rumania es un país especialmente considerado por Eddie, de Nueva York, ya que una icónica fotografía de un Dacia en las calles solitarias de la Gran Manzana durante la época de la pandemia, traspasó fronteras y desató el orgullo de los rumanos por este modelo. Then I drive the Dacia on Route 66. I did from Chicago all the way to Los Angeles. Ten days adventure on the road from one side of America to the other side of America. 4,000 kilometers in the Dacia in 10 days. So when I finish the whole trip, again, they put me on the news. They put me on the newspapers and everything. You know? So a, a lot of people in Romania, they follow me because of the Dacia. So, yeah. Más allá de pasar de moda o de salir del mercado, el Renault 12 marcó la vida de muchas personas. Para aquellos que fuimos testigos de su llegada a Latinoamérica, se convirtió en un hito, parte de la familia, y hoy en día es el emblema de varias generaciones que crecieron viajando, trabajando en estos bellos carros. Y para Eddie, el coleccionista de Renault 12 en Nueva York, es un carro único que no tiene precio. Yeah, that, that's the, the that's the reason why I bought it, you know. Thank you.